السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناه خبير سكور ماتش في هذا الفيديو الذي سنشرح فيه كيفيه اختيار منافس في الايفنت ممكن تلعب الايفنت وتواجه فيه لاعبين كلهم من ارينا انفينيتي وبميداليات كثيره وبمستوى عالي وممكن يلعبوا بطريقه الفولي بول وحيصعب عليك التتويج بالايفنت وحصد الكارت فيه طريقه طبعا للفوز بالايفنت اشهرها هي انك تختار الكواست انك كل مره تشاهد يعني خصمك تختار كواست لكن ممكن ان تتصادف بمثل هاد اللاعبين الطريقه التي ساشرحها هي كالتالي اولا ان تدخل بطريقه عاديه الى الايفنت ولا يهم صوره المنافس ابدا سواء كان كواست او لا عند الدخول تظهر هذه الصوره وقبل نهايه الوقت ممكن ان تختار منافسك يعني ان تعرف مستوى منافسك المنافس هنا مستوى تسعة وبذلك انا دخلت بطريقه من مباشرة نتوقف عند هذه الصورة قليلا ونلاحظ التيتشر وعلامة والعلامة الموجودة عند الحارس واللاعبين والتي تؤكد انه من ارينا تسعة وبالتالي مستوى منخفض حتى يعني قامة اللاعبين صغيرة مقارنة بقامة البروتكتور بتاعي او اللاعبين بتاعي وبذلك يمكنك ان تختار بهذه الطريقة منافسك في الايفنت اهم حاجة واهم شيء عليك ان تركز عليه هو انك تخرج قبل نهاية الوقت أو تختار منافس قبل نهاية الوقت لأنك إذا خرجت بعد نهاية الوقت ستعتبر منهزم وإلا تضغط على على الجيمز كي تأخذ ضربة الانطلاقة أحنا ندخل الآن ونجرب طريقة مرة ثانية وهذا منافس مجهول نفس الشيء يظهر هنا أنه من أرينا أنفينيتي نلاحظ جيدا هنا أنه فعلا من أرينا أنفينيتي وحتى يعني قامة اللاعبين كبيرة جدا وبالتالي يجب الخروج مباشرة أحنا نجرب الآن مرة ثالثة حتى نتأكد ونشرح هذه الطريقة جيدا ننتظر الآن دخول اللعبة ها هو منافس الآن صورة غير واضحة ولا يهم مستوى هنا القامة يعني تظهر أنه قامة متوسطة لكننا راح نخرج بما أن التيتشر غير واضح يعني فيها احتمال أنه لما تدخل الصورة أو لا تظهر يعني يظهر المدرجات أو شيء من هذا النوع وبالتالي يمكنك أن تعرف مستوى منافسك وبالتالي كل مرة عليك أن تخرج وتدخل مرة ثانية حتى تظهر الصورة التي تثبت لك أن المنافس من أرينا منخفضة وحتى قامة اللاعبين ضرورية وضرورية جدا لأنه ممكن أن أن تواجه لاعب من أرينا منخفضة ولكنه بمستوى يعني كبير ويكون عنده لاعبين ماكس طبعا هنا يعني لم تدخل راح نجرب الان نعيدها مره ثانيه هذا فص عليه 2 0 اللاعب اللي لعبت معه من ارينا 9 وكان مستواه متواضع مثل ما شاهدتم ندخل الان مره اخرى ونجرب ننتظر قليلا وهو الان صوره غير واضحه لكن هي غير مهمه طبعا ممكن ان تاتي الى هذه الحاله عليك ان تخرج قبل نهايه الوقت يعني تضغط هنا وتخرج انا راح ادخل بطريقه عاديه واشوف من هو منافسي شفت فعلا هو منافس من ارينا انفينيتي عنده 17 ميداليه ذهبيه وكل لعيبته ماكس لكن الحمد لله تمكنت من الفوز عليه هذه المنافسين الذين يريدون الناس تجنبهم فز ب 2 0 مره اخرى ونجرب في المقابله السادسه من هو المنافس الان يظهر هذا احمد علي من مصر ادخل لم اضغط ضغط هنا مباشره وراح اغامر ونشاهد الان هنا ظهرت الصوره لكنها ظهرت متاخره ولا تنفع مثل ما تشاهدون في التيتشر هو من ارينا انفينيتي وحتى قامه الحارس كبيره جدا مما تؤكد ان كل لاعبين ماكس لما تشوف حارس بهذه القيمه بهذه القامه فعليك ان تتاكد بانه ماكس وحتى اللاعبين لو كانوا بقامه كبيره فانه يعتمد على الفولي بول نبدا ونلعب المقابله بشكل عادي وهي النتيجه كانت الانهزام التالي وبقي محاوله فقط واضافه الى ذلك حيضحك عليك منافسك هذا الذي يريده ان يت... يريد ان يتجنبه الكثير هنا الصوره غير واضحه لكن القامه واضح جدا ان قامه اللاعبين صغيره خاصه قامه الحارس مقارنه بحارسه وقامه لاعب ب... الكابتن بتاعي مقارنه بالكابتن الذي ينافسون ندخل الان ونشاهد انه من ارينا 10 وضعف جدا فزت عليه في وقت قصير ب مقابل صفر نجرب الان مره اخرى الطريقة هذه فعالة أولا أنصح أن تجربها في الأرينا يعني كل مرة تدخل وتخرج كي تتأكد أنك لن تنهزم قبل أن تجربها في الإيفنت هنا الآن ندخل 
ها هي الصوره وهو في من ارينا 10 ضروري جدا انك تكون عندك دقه الملاحظه يكون عندك هاتف بشاشه جيده كي ت... وان تجرب هذه الطريقه عده مرات كي ت... كي تتمكن من يعني اخذ قرار في وقت قصير لان الوقت هنا مثل ما تشاهدون قصير جدا ندخل فعلا هو من ارينا 10 خمس ميداليات مستوى متواضع وبالتالي فزنا بهدف الاول ثم الهدف الثاني و2 0 بنسبه استحواذ كبيره تقريبا 90% وفي وقت قصير جدا هذه هي الطريقه التي انصحكم بها راح نواصل الشرح ان شاء الله 96 96 كارت الان ميداليه البرونزيه اخذناها ونلعب الان على الفضيه ننتظر ظهور المنافس اتمنى ان تكون هذه الطريقه فعاله فيه ناس كثيره لم تحصد اي ميداليه ممكن بهذه الطريقه ان تختار منافسك وتفوز بميداليه هنا نشاهد يعني نتوقف اللاعب من ارينا انفينيتي مثل ما يظهر الحارس هنا واللاعبين ايضا وبالتالي يعني صعب لكن مستوى اللاعبين يعني قامت لاعبين قصيره مقارنه بقامه اللاعبيه هو من ارينا 10 اعتذر قامت لاعبين قصيره مقارنه بقامه اللاعبين الذين اشاهدهم وفعلا فزت عليه يعني تقريبا 20 ثانيه سجلت الهدف الاول و20 سجلت الهدف الثاني وفزت بالمقابله وحصلت على الميداليه الفضيه نلعب الان على الذهب عندما تلعب ميداليه ذهبيه يعني الصوره تختلف نوعا ما عن عن باقي الصور نلاحظ لما تدخل تشوف يعني اللاعبين داخلين الى الميدان لكن تشاهد الصوره من الفوق او شيء من هذا ويصعب عليك اختيار منافسك هذا المنافس لو تلاحظون اظن انه راح ينسحب او انه يعتمد على هذه الطريقه والاتراك يعني ها آه من ارينا تسعة لكن مستواه جيد المهم نجرب مره اخرى الصوره غير واضحه لكنها غير مهمة مثل ما قلت هنا اللاعبين دخلوا لكن يصعب عليك أن تعرف نوع لاعبك وبالتالي الخروج أحسن أنا وصلت وفعلا سقطت مع لاعب من أرينا أنفينيتي وهذا الذي لا نريده لعبت معه عادي وفزت بالإيفنت الحمد لله لكن الأغلبية يتمنى أن يتفادوا مثل هذه مثل هذا النوع من اللاعبين أو من اللاعبين الكبار الذين يمكن أن يحرموكم من نيل الميدالية الذهبية يا نشرح الان كيف في النهائي كيف تلعب في النهائي هذا ايفنت اخر لعبته انا انا كالعاده اجرب عده مرات حتى اتاكد من من ان الطريقه فعلا فعاله ثم اشرحها لكم كي لا ابيعكم الهواء او ابيع الاكاذيب وابقى يعني صادق مع متتبعي قناه خبير سكور ماتش هذا النهائي تخرج مباشره بما انه لم يظهر الصوره نعود مره ثانيه ندخل يعني حتى تظهر الصوره او صورة التيتشر اللي فيه نوع الارينا الذي وجهك فيه هذا اللاعب هنا نشاهد دخول لاعبين غير واضحة تماما وهنا تظهر انه الارينا واضحة والارينا هنا عشرة مثل ما تشاهدون واضحة جدا 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 آه نقوم بالخروج مباشرة انا راح العب عادي لو انت شاهد ان ارينا عشرة ممكن انك تخرج انا راح العب والحمد لله فزت بالميدالية الذهبية رقم 104 اظن المهم هذه هي كانت طريقه اتمنى ان تكون فعاله اهم اهم شيء الا تغامر وان تجربها في الارينا عده مرات وتتدرب عليها وان تكون سريع جدا الا يفوتك الوقت وطبعا يجب الا تدفع الجيمز الا اذا تاكدت ان اللاعب هذا من مستوى يعني ضعيف او من ارينا منخفضه في النهايه كان معكم اخوكم الهادي من قناتكم قناه خبير سكور ماتشا سلام